안녕하세요. 네, 탁구 닥터 탁구 전문의 박경선 코치입니다. 어, 오늘은 어, 특별히 제가 아껴두었던 거를 설명해 드리려고 하는데 어, 다들 이제 박자가 하면 탁구 칠 때는 이제 폼도 중요하고 뭐, 뭐 전술도 중요하고 다 중요하지만 기본적으로 연습하실 사실 때 어, 다들 이제 세 박자라고 다 알고 계시죠. 그 어떤 거냐면은 제가 보여드리면 준비했다가 우리가 상대방의 볼을 볼때 백스윙 1번 하나 그다음에 우문 둘셋뭐 하나 둘 셋라고 설명드리는데 그러면 제가 어, 세부적으로 설명드리겠습니다. 준비했을 때 기본기 사이가 좋은 상태에서 볼이 딱 상대방이 볼을 딱 맞는 수, 넘기는 순간 나는 그거 알고 백스윙 하나 백스윙 1번 그러면은 저는 항상 탁구대 길이가 제가 이 길이가 2.74라고 했는데 그럼 볼이 올 때는 바로 오지 않고 뭐 바운드가 뭐 서브 넣을 때는 투 바운드가 되고 바로 올 때도 원 바운드 돼서 치는 거니까 좀 길다고 해서 저는 3m라고 가정을 했는데 약 3m라고 하는데 그럼 뺐을 때 빼놓고 하나 둘 둘은 뭐냐면은 볼이 오는 시간이라고 생각하시면 됩니다. 그 항상 첫 번째 내가 하나 볼을 미리 판단을 잘해서 하나를 미리 빼준 사람들은 화를 치든 뭐 드라이브를 걸든 뭐 커트 볼을 걸든 하나를 해놓은 다음에 볼이 둘올때 둘을 기다린다고 생각을 하면 되겠습니다. 근데 선생님들이 그걸 이제 모르시고 뭐좀 치는 분들 이제 후엔드는 대충 하나 둘셋 하나 둘셋 후엔드는 괜찮은데 그게 뭐 스매싱을 칠 때나 뭐 드라이브 걸 때나 커트볼 스매싱을 칠 때나 뭐 커트볼 드라이브 걸 때나 뭐 마찬가지 백도 마찬가지겠지만 그렇게 기다리지 않고 바로 치면은 박자가 좀 빨라서 말이도 아니고 좀 빨라서 많이 칠때 네트 커트볼 네트 걸리고 드라이브 같은 데 많이 걸리는 게 형상이 많다나서 많이 일로 계속 빠지는 경향이 많이 있습니다. 그 이유가 칠 때, 뺐을 때 하나, 둘, 셋, 하나, 둘 기다리는 시간입니다. 그럼 내가 칠 때, 뭐, 가속도 때문에 내 몸도 하나하고 조금씩 움직여서 맞는 순간까지 따라오게 되는데, 그럼 칠때 생각으로는 항상 하나하고 볼을 둘을 기다리고, 화칠 때, 후엔드 칠 때, 백스윙을 하고, 볼 기다리고, 둘, 셋, 에 후엔드를 치고, 뭐, 스매싱 친 사람들은 하나 뺐다가 하나, 볼두 기다리고, 둘, 셋, 에 스매싱을 치고, 드래그 올 때, 하나, 볼 기다리고, 둘, 셋에 드래그 걸고, 뭐, 커트, 트 스트로크 칠 때도, 뭐, 스매싱이라고 하는데, 하나 뺐다가, 둘 기다렸다가, 셋에 스매싱 치고, 드라이브도, 커트 볼 드라이브도, 하나 하고, 둘 기다렸다가, 셋에 드래그 걸고. 그럼 항상, 하나, 둘, 셋을, 나만의 기본 박자, 뭐, 다 똑같은 박자가 아니라 저는, 나만의 다, 다 다르니까 하나 둘 셋을 나만의 어떤 분들은 하나 둘셋 하나 둘셋 치는 분이 있다 치면은 그 하나 둘로 더할때뭐 하나 둘 하나 둘로 하지 마시고 뭐 하나 둘셋 넷으로 하지 마시고 항상 셋을 나만의 박자를 하나 둘셋 하나 둘셋 쳤으면은 좀 빠른 사람들은 하나 둘셋 하나 둘셋뭐 느린 사람들은 늦게 치는 분들 일부 기본에서 늦게 치려면 하나 둘셋 하나 둘셋 치면 되니까 그러니까 뜻은 뭐냐면 항상 둘이라는 숫자를 뭐라고 세지 말고 좀 기다린다 뭐 여유 있게 친다 그러고 생각을 하시면 은 볼이 참기가 더 늦게 오고 그게 이거를 바로 된다는 얘기가 아니라 연습을 통해서 뭐 포핸드 연습하고 선수들도 계속 연습을 해서 지금 뭐 올림픽도 하고 있지만 선수들이 바로 그렇게 한게 아니라 나만의 기본 연습을 하고 이렇게 박자 연습을 해서 기본기를 계속 이렇게 쉬는 텀을 알아서 좀 여유 있게 칠수 있을 것 같습니다. 그러면 포핸들 치드 뭐 백도 마찬가지겠지만 볼 오면은 김적으로 하나 기다리고 둘 기다렸다가 셋뭐 하나 둘셋 박자 빠른 뭐 하나 둘셋 하나 둘 셋이 기본인 사람들은 빠른 사람들은 하나 둘셋 하나 둘셋할수 있고 이렇게 치려면 하나 둘셋 하나 둘셋 그래서 항상 둘의 개념을 내가 따로 뭐 생각하지 말고 그걸 기다린다? 볼이 오는 시간이라고 정의 내리면 은 훨씬 내가 편하게 칠수 있고 그래서 그것 때문에 선수들이 이 하나 둘셋 치고 치고 하나 할때 둘을 뺏어 기다릴 수 있는데 그 둘이라는 거를 계속 움직이려고 하다 보면 은 하나 둘 돌아서는 이런 게안 되고 뭐 빠지거나 뭐 변화가 생길 때는 좀 급하게 치는 경향 때문에 타이밍이 미세하게 저는 항상 어 이렇게 저 숫자 우리 라켓 각도에 대해서 0.2 각도가 저 여기랑 여기 각도가 이 각도가 0.8cm 정도만 움직이면 끝에서 끝이라고 하는데 그럼 내가 좀만 내가 빨리 쳐도 각은 내가 원하지 않는 곳을 빠져버리게 되니까 
왔을 때도 빠져버리게 되니까 많이 내가 원하는 곳이 안 가서 다음 준비가 안될것 같습니다. 그래서 오늘 설명드린 거는 그 둘이라는 숫자를 내가 어, 항상 명심해 둘게. 아, 볼이 탁구대 길이가 어, 2.74. 다시 얘기하지만 볼의 움직임이 한 3m, 약 3m라고 생각하고 그거를 기다리는 거. 하나는 백스윙, 둘은 기다리는 시간, 셋은 치기. 셋은 뭐 임팩트부터 끝승이라고 하겠죠. 뭐 화를 치든 뭐 드래그홀든 뭐 서비스도 마찬가지고 볼 두고 하나는 뭐죠? 하나는 백스윙, 둘은 기다리고 셋은 뭐 나가고 뭐 YG 하나, 뭐 둘, 셋 여러 가지 뭐 내가 하나, 둘, 셋뭐 하나, 둘, 셋 근데 회원님들은 보면 은 이제 하나, 둘로 나가버리면 은 내가 하나, 둘뭐 급하게 나가니까 항상 내가 유술 여유가 없으니까 이제 급하게 낮추는 거에 급해서 그러는 거니까 뭐든지 뭐 서비스도 백 서비스도 마찬가지고 뭐 하나 둘 기다리고 치기 뭐 하나 기다리고 치기 라켓을 면을 세우는 거는 상관없지만 그래서 저는 이 얘기를 해드리는 건 모든 거죠 지금 했던 건뭐 오케이 서비스 커트 커트도 준비 오면 하나 기다리고 셋 하나 기다리고 셋뭐 하는 건방 뭐 죽이는 것도 있지만 볼이 항상 이 오는 시 오는 거리 때문에 이 거리가 항상 있으니까 그 거리를 둘이라고 생각하시면은. 좀 여유 있게 뭐 서비스 놀 때도 마찬가지 서비스도 볼 올라갔다가 내려오는 시간이 있으니까 그 거리가 있으니까 그 둘을 내가 모든 거에 종부해서 1, 2, 3 하나는 1은 백스윙 2는 기다리는 시간 그 셋은 맞는 곳 끝스윙 막그 임팩트부터 끝스윙이라고 생각하면 은 뭐든지 어, 네, 다 맞을 것 같습니다 그래서 이렇게 해서 다시 얘기해 준 설명은 그 기본 박자는 나만의 기본 박자가 있지만 거기서 좀 정복해서 빨리 할수 1, 2, 3을 빨리 할수 있고 뭐 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋 빨리 할수 있고 뭐 서비스 이용하면 은뭐 하나, 둘, 셋, 뭐 하나 기다리고 셋, 뭐 짧게 해서 뭐 하나, 둘, 빨리 낼수 있고 뭐 내가 하기 뭐 뛰어서 하나, 둘, 셋 했으니까 내가 하기 나름이고 뭐볼 뛰는 볼 치는 것도 내가 볼 치다가 빨리 칠수 있지만 이제 나와서 치면 은 하나, 둘, 셋이 되는 거고 부트먼도 빨리 갈수 있는 거고 그래서. 나만의 박자를 항상, 그러니까 저를 따라한다는 것 아니라 자기만의 어, 박자를 맞춰놓고 거기서 좀 빨리 할 수도 있고 늦게 할 수도 있고 뭐 같은 위치에서 내가 좀 임팩트를 빨리 하면 은 빨리 할 수도 있고 좀 힘을 줄여서 칠 수도 있고 속도를 늘릴 수도 있고 빨리 할 수도 있고 힘을 줄 수도 있고 뺄 수도 있고 해서 조절을 해서 나만의 박자를 만들어야 됩니다. 그래서 선수들이 그거를 매일 했던 것 같습니다. 매일 해서 10년 동안 이것도 모르고 그냥 연습을 했는데 그 자기만의 박자가 있어서 거기서 좀 응용을 좀 머리, 머리, 머리 좋은 선수들은 좀 응용을 해서 더잘 치고 못해도 잘 칩니다. 기본기 있으니까. 근데 지금 회원님들은 이런 연습을 한 번도 안 하고 바로 이제 게임을 해서 자기만의 리듬이 없고 박자가 없으니까 상대방이 맞으면 잘 치고 못 맞으면 못 치고 그래서 자기만의 기준만 있으면 그래서 이렇게 응용도 할수 있으니까 그래도 재미있는 것도 나오고 그래서 무리하게 안 해서 뭐 제일 오늘 치죠. 핵심적인 거는 그 1, 2, 3이라는 1은 백스윙, 2는 기다리는 탁구대 거리, 시간, 그 다음에 셋은 임팩트부터 끝스윙이라는 생각을 하면 은 모든 볼에 대해서는 그게 다 통할 것 같습니다. 뒤에 나와도 마찬가지겠지만 하나, 둘, 셋이 있고 그러니까 모든 로빙 스매싱도 하나 기다리고 셋다 되니까 그래서 그렇게 설명을 드릴 거니까 이렇게 지금 이제 듣고 나서 연습을 하신 분들은 지금 당장이 아니라 뭐 3개월, 6개월, 1년 정도, 2년 있다가 그게 익숙해지면 은 그때부터 이제 응용, 내가 좀 어, 시합에 싸먹을 수 있고 거기서 좀 응용하는 거는 좀 쉬운 것 같습니다. 그 기본기 배울 때보다는. 그래서 그렇게 연습을 하시면 은더 재미있게 칠수 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 영상 여기서 마치고 다음에는 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 탁구닥터 탁구전문의 박경선 코치였습니다. 감사합니다.